இந்த படத்தை ஹீரோயின் யாருமா கோபி என்னமா எதுக்கு அவங்க நடிச்ச படத்துக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் தானே கூப்பிடுறோம் சம்பளம் வாங்கிட்டாங்கல்ல சம்பளம் வாங்கிட்ட பிறகு ஏன் ஒரு லட்சம் நாங்க தனியா எங்க கூப்பிடலையா இல்ல நம்ம ஏதோ டிஸ்கஷனுக்கு எதுவும் கூப்பிடலையா ஐடியா பாருங்க எத்தனை படம் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க தமிழ்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மூஞ்ச போட்டு எவ்வளவு தைரியமா போட்டிருப்பாரு டேரக்டர் அது வெற்றி பெறுமா பெறாதான்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனா இதுல கஷ்டப்பட்டு ஏதோ அவர் மைண்டுக்கு இப்ப தோன்றிருக்கு இந்த பண்ண போடலான்னு அப்போ அதுக்குரிய சம்பளம் கொடுத்தாச்சு இந்த படம் ப்ரொமோஷன் சக்சஸ் ஆனா ஈரோ ஈரியன்னு தானே எல்லாரும் பாக்குறாங்க இந்த படம் சக்சஸ் ஆனா முதல் வெற்றி சம்பள உயர்வு யாருக்கு பத்து படம் யாருக்கு வருது ஈரோவுக்கு ஹீரோயினுக்கு தான் டேரக்டர் கூட இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஹீரோயின் எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைச்சிருக்கணும் நீ வரமாட்டேன்னா நீ உருப்பட மாட்ட நீ வர தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரவே மாட்டே பார்த்துக்கிறேன் ஃபிலிம் சேம்பரில் எனக்கு ஒரு பெட்டிஷன் கொடுங்க நான் தமிழ் சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம் சேம்பரில் கொடுத்து அந்த பொண்ணை தமிழ்நாட்டில் யாருமே ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது பண்ணிங்க உங்கள் கதி அவ்வளோதான் விட மாட்டேன் அவள் ஃபோட்டோ ஒன்று கொடுங்க என்கிட்ட அந்த மூஞ்சை நான் பார்த்துட்டு யாருமே அந்த பொண்ணை புக் பண்ணக்கூடாது இது வேண்டும் ஏன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ வேதப்படுவான் அதாவது வந்து உட்காந்தினா உன்ன தான் பார்க்க போகிறேன் சார் ஒரு மகான் ஒரு படம் மகான் ஒரு படம் பிவிஆரில் பெரிய லெவல் ஃபங்க்ஷன் வச்சான் ஹீரோ வரல ஆனால் அந்த ஹீரோயினி நார்த் இந்தியன் கேர்ள் தான் ஒரு ஐம்பது படம் நடிச்சிருக்கு அது வந்தது பாராட்டினேன் நான் செல்வன்லாம் கலந்துக்கிட்டோம் அந்த பொண்ணு ஏழு மணினா எட்டே கால் மணிக்கு வந்தது ஏன்னா அது மேக்கப் ட்ரெஸ்ஸு போட நேரம் ஆகும் கேர்ள்ஸை நம்ம தப்பாக சொல்ல முடியாது நடிகையில் அவங்க கொஞ்சம் கவர்ச்சியாக தான் வரணும் வந்து உட்காந்து சார் ஏழு மணி ஃபங்க்ஷனுக்கு எட்டே காலுக்கு வந்தது பரவாயில்ல தப்பே இல்லை வந்ததே பெரிய விஷயம் அதுக்கு பாராட்டினேன் அது வந்த உடனே நான் வந்தேன் செல்வமணி வந்தால் இன்னும் விஐபிஸ் எல்லாம் வந்தாங்க நம்ம தம்பிங்க ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒருத்தர் கூட எங்ககிட்ட வரல ப்ரொடியூசர் செலவு பண்ண ப்ரொடியூசர் வந்தார் டைரக்டர் வந்தார் எந்த போட்டோகிராஃபர் வீடியோ கண்டுக்கல இந்த பொண்ணு வந்த உடனே இப்படி ஃப்ரெண்ட் ஷீட்டில் உட்காந்து சார் ஒரு இருபத்தஞ்சு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து இப்படி அடித்தளத்தில் இருந்து முடித்தளம் வரைக்கும் கேமரா வச்சு எடுக்கிறான் சார் அப்போ ஒரு ஹீரோ ஹீரோ இன்னைக்கு டைரக்ட் பண்ண டைரக்டருக்கு அவ்வளோ கவர்ச்சி இல்லை படம் போட்ட தயாரிப்பாளருக்கு விரும்பலை மற்ற நடிகர் விரும்பல ஒரு ஹீரோ ஹீரோனு ஃபோட்டோ ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்கள ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் பணம் பண்ணி செலவு பண்ணி பட்ட அவஸ்த ப்ரொமோஷன் போதாது அவங்க இப்போ பண்ணுங்க நல்லா இருங்க நல்லா இருங்க இதுக்கு வந்திருந்தா யாருக்கு பெருமை அவங்களுக்கு தான் பெருமை ஒரு லட்சம் எதுக்கு நாங்கள் பண்ணுற செலவத்தனே உங்களுக்கு தண்டம் ஏழவு உங்களுக்கு தான் பண்ணுறோம் என் ப்ரொடியூசர் காப் சாப்பிட்டானா சாப்பாடு சாப்பிட்டானா கேட்குறது ஆள் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ் போய் ஏமா என்னம்மா சாப்பிட்றீங்க நோ ஐ சைக்கிறது இந்த மாதிரி மரியாதை கொடுத்து கொடுத்தா சார் உயர்த்திட்டு சம்பளத்தை ஏற்றிட்டாங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் தப்பு பண்ணாதீங்க ப்ரொடியூசரை டைரக்டராக வேதனைப்படுத்தாதீங்க அந்த பொண்ணு பண்ணதே என் தமிழ் படத்தையே அவமானப்படுத்தது சமம் நீங்கள் நான் சொல்கிறது இந்த தமாஷு பேசிட்டு போகிறோம் இல்ல எனக்கு அந்த ஃபோட்டோ வேணும் நீங்கள் ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்கணும் இந்த படத்தில் இந்த பொண்ணு ஹீரோயினை பண்ணிச்சு அவள் ப்ரொமோஷன் கூப்பிட்டா ஒரு லட்ச ரூபா கேட்டது அதுக்கப்புறம் என்னோ த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ரூம் போடணுமா இன்னாத்துக்கடா கண்ணு ஏன்னா அதுக்குள்ளே ஏதாவது வியாபாரம் நடக்குமா அங்கே ஓங்காரம் என்கிற இந்த ஆங்காரம் மிக்க தமிழ் சொல் அது இந்த தமிழ் சொல் ஓங்காரமாக ஒலி எவனுக்கும் அஞ்சாதே யாரையும் கெஞ்சாதே உன்னுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஓங்காரமாக ஆங்காரமாக இருக்க வேண்டும் அது எப்போ இருக்குன்னா நாம் தப்பு செய்யாம இருக்கும்போது தான் இருக்கும் நான் தப்பு செஞ்சுட்டு நீ வந்து தப்பு பண்ணுற கெட்டது பண்ணுறேன்னு சொன்னால் எடுபட போட போட ஆயிரம் தப்ப வச்சுக்கின்னு எனக்கு அறிவுரை கூறான்டுவோம் நாம் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் நம் ஆள் மனதில் இருக்க அழுக்குகள்லாம் விளங்கிட வேண்டும் அடுத்தவன் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கணும் முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி உதவிகள் செய்யணும்
வாழ்க்கையில் வேறு ஒன்றுமே மிஞ்சாதுங்க வாழ்க்கையில் வேறு ஒன்றுமே மிஞ்சாது பெரும் பெரும் பலக்காரெல்லாம் அறிக்கை விடுறான் எனக்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி இருக்குது ஒரு லட்சம் கோடி இருக்குது ஆனால் மனசில் நிம்மதி இல்லைன்றான் எப்படி இருக்கும் அந்த ஓர் ஆயிரம் கோடி எல்லாம் உனக்காக கொடுத்தாரு கடவுள் உன் மூலமாக ஏழைகளுக்கு உதவி செய் பெருந்தலைவர் காமராஜ் சொல்வார் மழை கொட்டுகிறது அந்த மழை மேட்டிலே பெண்டால் அந்த மழை நீரெல்லாம் எங்கே போவோம் பள்ளத்துக்கு போவோம் பள்ளம் என்பது காமராஜ் சொன்னது ஏழைகளை மேடு என்பது பணக்காரர்களை ஆக காமராஜ் யாரெல்லாம் பணம் உள்ளவர்கள் இருக்கிறீர்களோ உங்கள் தேவைக்கு போக ஏழைகள் கொடுங்கள் என்று சொன்னான் அந்த பெருந்தலைவன் அதே போல நல்ல காரியங்கள் நிறைவாக செய்யுங்கள் மனம் அமைதியாக இருக்கும் நல்லதை சிந்திப்போம் நல்லதை சொல்வோம் நல்லது செய்வோம் என்பது அந்த வழிதான் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஓங்காரம் என்ற மிகப்பெரிய வேலனின் ஓங்கார வேலனா வேலனின் அது என் கீழே வந்து ரைட் ஓகே 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 பரவாயில்ல அது அதெல்லாம் மன்னிக்க ஆமாம் வேலனின் ஓங்காரம் இந்த தயாரிப்பாளருக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் இவருக்கு நல்ல முறையிலே படத்தை ஒத்துழைத்து எடுத்து சிக்கனமாக எடுத்து தந்த இயக்குநருக்கு இந்த பாராட்டுக்கள் இந்த படத்துக்கு அருமையான மியூசிக் அமைத்து நல்ல முறையில் ஒத்துழைத்து தந்த இசையமைப்பாளருக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ப்ரொடியூசருக்கு டார்ச்சர் இல்லாமல் ஒத்துழைத்து அமைதியாக படம் எடுக்க எடுத்து கொடுத்துருக்காங்களே அத்தனை பேருக்கு நன்றி என்னுடைய அருமை தம்பி கஞ்சா கருப்பு கூப்பிட்டாங்க நடிகர் தயாரிப்பாளர் கஞ்சா கருப்புன்னாங்க எல்லாரும் அந்த அம்மா அன்புடன் 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 அழைக்கிறேன் அன்புடன் அழைக்கிறேன் எல்லா விட்டாலும் அன்புடன் என்கிற ஒரு அருமையான தமிழ் சொல் அன்பின் காரணமாக அழைத்தார்கள் அவர்கள் நான் அன்புடன் அழைக்கிறேன் அம்மா இங்கே வாங்க உங்கள் பேர் என்ன டாக்டர் காயத்ரி டாக்டர் காயத்ரி அம்மா கொஞ்சம் தள்ளி நல்லுங்க நன்றி நன்றி நல்லா வர நல்ல வர இருப்பதுங்க அன்புடன் நீடுழி வாழட்டும் அப்படி தம்பி வந்து தனியாக வந்து என்னை தயாரிப்பாளர் மட்டும் சொல்லிடாதீங்க நடிகர் சொல்லுங்க என்ன காரணம் அவர் படம் எடுத்த போது அவர் பட்ட வேதனைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை துன்புறுத்திய நிலை படம் எடுத்து முடித்த பிறகு ரிலீஸ் பண்ணுற போது அவர் பட்ட அவமானங்கள் இருந்த சம்பாதிச்ச சொத்தெல்லாம் வித்துட்டார் அது ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளருக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் போராடுறேன் நான் போராடுவது நீங்கள் வரும்போதே படம் எடுக்க வரும்போதே எப்படி சிக்கனமாக படம் எடுக்கிறது எது நல்ல கதையை தேர்ந்தெடுக்கிறது முதல்ல நல்ல கதையை தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த கதைக்கு நல்ல இயக்குனர் ப்ரொடியூசரை ஒத்து வர்ற இயக்குனரை தேர்ந்தெடுக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம நம்பி படம் எடுக்கிறாரு அந்த ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும் என்று நினைக்கிற அந்த நடிகர்கள் நடிகைகள் எல்லாரும் ஒன்றா இருந்தால் நிச்சயமாக அற்புதமாக படம் அமையும் இதை என்னுடைய தம்பி மோகன்ஜி எங்கள் வண்ணாரப்பேட்டையில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அவன் முதல்ல திரௌபதின்னு ஒரு படம் எடுத்தான் பேசப்பட்டது படம் வெளிவரும் போதே அது ஒரு கான்ட்ரவர்சியை உருவாக்கிட்டான் பட் அவன் மனசில் கான்ட்ரவர்சி இல்லை பார்த்தவங்க மனசில் இருந்தது ரைட் பிரமாதமாக போச்சு அடுத்த ருத்ர தாண்டவம் அவனே ப்ரொடியூசர் அவனே டேரக்டர் ஆனால் என்ன சிக்கனமாக எடுக்கிறான் தெரியுமா என்ன சுறுசுறுப்பாக படம் பண்ணுறான் தெரியுமா ஏன்னா இப்போ அந்த ரெண்டு படம் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிக்சர் இப்போ பகாசூரன் ஒரு படம் முடிச்சிட்டான் ரீ ரெக்கார்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு நவம்பர் நாலு ரிலீஸ் அதில் தெரிஞ்சால் தெரியாமலே என்ன ஒரு நல்ல வேஷம் கொடுத்துட்டான் அதில் நான் செல்வராகனுடைய அப்பாவை நடிச்சிருக்கேன் என்ன வேலை வாங்கினா பாருங்கள் அது நான் பார்த்து புள்ள அவங்க தாத்தா என் நண்பர் காங்கிரஸில் மூர்த்தி நாயக்கர்னு காங்கிரஸில் நாங்கள் வேலை பார்த்துருக்கோம் எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் வரும்போது அவங்க தாத்தா அப்பாவும் பழக்கம் இவன் குழந்தையாக இருந்து வந்து எப்படியோ இந்த சினிமா ஆசை உண்டாகி அதில் ரொம்ப அக்கறையாங்க அது தாங்க வேணும் அதுக்காக தான் சொல்ல வந்த படம் எடுக்கிறியா தைரியமாக எடு எவனை பற்றியும் கல்யாணம் போடாது நீ தான் முதலாளி டைரக்டர் ஒத்து வரணும் இன்றைக்கி பக்காசூரனில் என் நான் அந்த தம்பி நினைக்கிற அளவுக்கு செய்யணும் டேரக்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் செய்யணும் ரஜினிகாந்த் கூட அதை தான் செய்யணும் 
இன்னைக்கு பெருசா இருக்காங்களே விஜய் அஜித் யாரா இருந்தாலும் டைரக்டர் என்ன சொல்றாரோ அதைத்தான் செய்யணும் உங்க இஷ்டத்துக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைனா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நான் சுப்ரீம் ஸ்டார் இல்லை சுப்ரி யாராக இருந்தாலும் என்ன எல்லாமே டைரக்டர் மைண்டில் தான் இருக்கு ஏ டு சேட் டைரக்டர் மைண்டில் தான் இருக்கு அவர் தான் இந்த சீன் எப்படி வேணும் இந்த சீனில் என்னென்ன இருக்கணும் இந்த டைலாக் எப்படி வரணும்னு மொத்தத்தையும் மைண்டில் வச்சுருக்காரு நடிகர்கள் சுகமாக வீட்டில் இருந்து வர்றாங்க ஒம்பது மணிக்கு வந்து மேக்கப் போட்டு டைலாக் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் டைலாக் நடிகர்கள் எப்போ தெரியும் ஷார்ட்டுக்கு முன்னால் தான் தெரியும் கதை ஓரளவு கேட்டு வச்சுக்குவாங்க ஆக அதை அதை சொல்லிட்டு சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆனால் நடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க இந்த படத்தை பற்றி இந்த சீனை பற்றி மைண்டில் இருக்காது யாருக்குமே இருக்காது ஆனால் ஒரு டைரக்டர் தான் மொத்தமும் கடைசியாக முடிகிற வரைக்கும் அந்த படத்தை கொண்டு வர வரைக்கும் எல்லாமே இயக்குனர் ஆக ஒரு வெற்றிக்கு இயக்குனர் தான் காரணம் ஒரு ஹீரோவின் வளர்ச்சிக்கு இவர் தான் காரணம் நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு பெரிய படம் ஹீரோ நூறு கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்குற ஹீரோ படம் ஃபெயிலியர் ஆச்சா இல்லையா இந்த ஒரு வருஷத்தில் மூணு நாலு படம் ஃபெயிலியர் இல்லை நூறு கோடி ரூபா சம்பளம் வரும் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு நூறு கோடி வாங்குறவங்க நிறைவாக தான் நடித்தாங்க அவங்க திறமை கேட்ட மாதிரி நடித்தாங்கல்ல இதுக்கு முன்னால் அதே நடிப்பு தானே வெற்றி தந்தது ஆனால் இந்த படம் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு கதை சரியில்லை அந்த இயக்குனர் சரியாக ஏதோ ஒன்று கோட்டை விட்டார் நடிகர்கள் விடல அவங்க பார்த்து பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இயக்குனர் ஏதோ ஒரு குறை பண்ணிட்டார் படம் சரியாக இல்லை ஆகவே வெற்றியும் தோல்வியும் இயக்குனரை மட்டுமே சார்ந்தது ஆனால் நம்ம நாட்டில் எப்படின்னா இந்த கதை எழுதுகிறாம் பாருங்கள் அவனுக்கு தாங்க அதிக சம்பளம் கொடுக்கணும் ரைட்டர்ஸ் அவன் தாங்க இந்த கருவில் உருவாக்கி அந்த கதையை கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் பிறகு ரெண்டு பேரும் டைரக்டர்ஸ் இவங்க தான் மெயின் தயாரிப்பாளர் தான் முதல்ல ஆனால் சம்பளம் யாரும் கொடுக்குறான் இவங்களால் உருவாக்கப்பட்ட நடிகர்களுக்கு சம்பளம் இந்த டைரக்டர் ரைட்டரை யாருமே மதிக்க மாட்டேன்றாங்க எழுத்தாளர் அதை ஒரு மரியாதை வர வேண்டும் கதைக்காக ஹீரோவை போட வேண்டும் ஹீரோக்காக கதை பண்ணிங்கன்னா ஊற்றிக்கும் ஹீரோவுக்கு இந்த கதைன்னா போயிடும் இந்த கதைக்கு இந்த ஹீரோ வேணும் என்கிற நிலை உருவாக வேண்டும் ஆக இந்த படத்தை ஹீரோ யாருமா கோபி எதுக்கு அவங்க நடிச்ச படத்துக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் தானே கூப்பிடுறோம் சம்பளம் வாங்கிட்டாங்கல்ல சம்பளம் வாங்கிட்ட பிறகு ஏன் ஒரு லட்சம் நாங்க தனியா எங்க கூப்பிடலையா இல்ல நம்ம ஏதோ டிஸ்கஷனுக்கு எதுவும் கூப்பிடலையா ஐடியா பாருங்க எத்தனை படம் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க தமிழ்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மூஞ்ச போட்டு எவ்வளவு தைரியமா போட்டிருப்பாரு டேரக்டர் அது வெற்றி பெறுமா பெறாதான்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனா இதுல கஷ்டப்பட்டு ஏதோ அவர் மைண்டுக்கு இப்ப தோன்றிருக்கு இந்த பண்ண போடலான்னு அப்போ அதுக்குரிய சம்பளம் கொடுத்தாச்சு இந்த படம் ப்ரொமோஷன் சக்சஸ் ஆனா ஈரோ ஏரியன்னு தானே எல்லாரும் பாக்குறாங்க இந்த படம் சக்சஸ் ஆனா முதல் வெற்றி சம்பள உயர்வு யாருக்கு பத்து படம் யாருக்கு வருது ஈரோவுக்கு ஈரோயினுக்கு தான் டைரக்டர் கூட இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஹீரோன் எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைச்சிருக்கணும் நீ வரமாட்டேன்னா நீ உருப்பட மாட்ட நீ வர தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரவே மாட்டேன் பார்த்துக்கிறேன் ஃபிலிம் சேம்பரில் எனக்கு ஒரு பெட்டிஷன் கொடுங்க நான் தமிழ் சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம் சேம்பரில் கொடுத்து அந்த பொண்ணை தமிழ்நாட்டில் யாருமே ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது பண்ணிங்க உங்கள் கதி அவ்வளோதான் விட மாட்டேன் அவள் ஃபோட்டோ ஒன்று கொடுங்க என்கிட்ட அந்த மூஞ்சை நான் பார்த்துட்டு யாருமே அந்த பொண்ணை புக் பண்ணக்கூடாது இது வேண்டும் ஏன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ வேதப்படுவான் அதாவது வந்து உட்காந்தினா உன்ன தான் பார்க்க போகிறேன் சார் ஒரு மகான் ஒரு படம் மகான் ஒரு படம் பிவிஆரில் பெரிய லெவல் ஃபங்க்ஷன் வச்சான் ஹீரோ வரல ஆனால் அந்த ஹீரோ இனி நார்த் இந்தியன் கேர்ள் தான் ஒரு ஐம்பது படம் நடிச்சிருக்கு அது வந்தது பாராட்டினேன் நான் செல்வன்லாம் கலந்துக்கிட்டோம் அந்த பொண்ணு ஏழு மணினா எட்டே கால் மணிக்கு வந்தது ஏன்னா அது மேக்கப் ட்ரெஸ்ஸு போட நேரம் ஆகும் கேர்ள்ஸை நம்ம தப்பாக சொல்ல முடியாது நடிகையில் அவங்க கொஞ்சம் கவர்ச்சியாக தான் வரணும் வந்து உட்காந்து சார் ஏழு மணி ஃபங்க்ஷனுக்கு எட்டே காலுக்கு வந்தது பரவாயில்ல தப்பே இல்லை வந்ததே பெரிய விஷயம் அதுக்கு பாராட்டினேன் 
அது வந்த உடனே நான் வந்தேன் செல்வமணி வந்தான் இன்னும் விஐபிஸ் எல்லாம் வந்தாங்க நம்ம தம்பிங்க ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒருத்தர் கூட எங்ககிட்ட வரல ப்ரொடியூசர் செலவு பண்ண ப்ரொடியூசர் வந்தார் டைரக்டர் வந்தார் எந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வீடியோ கண்டுக்கல இந்த பொண்ணு வந்த உடனே இப்படி புதுசாக ஃப்ரெண்ட் ஷீட்டில் உட்காந்து சார் ஒரு இருபத்தஞ்சு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து இப்படி அடித்தளத்தில் வந்து முடித்தளம் வரைக்கும் கேமரா வச்சு எடுக்கிறான் சார் அப்போ ஒரு ஹீரோ ஹீரோனிக்கு டைரக்ட் பண்ண டைரக்டருக்கு அவ்வளோ கவர்ச்சி இல்லை படம் போட்ட தயாரிப்பாளருக்கு விரும்பலை மற்ற நடிகர் விரும்பல ஒரு ஹீரோ ஹீரோனு ஃபோட்டோ ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்கள ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் பணம் பண்ணி செலவு பண்ணி பட்ட அவஸ்த ப்ரொமோஷன் போதாது அவங்க இப்போ பண்ணுங்க நல்லா இருங்க நல்லா இருங்க இதுக்கு வந்திருந்தா யாருக்கு பெருமை அவங்களுக்கு தான் பெருமை ஒரு லட்சம் எதுக்கு ரைட் ஜாக்கிரதையாக வச்சுங்க தமிழ் பெண்கள் நமக்கு கொடுக்குற மரியாதையை மற்றவங்க கொடுக்கறதில்ல தமிழ் பிள்ளைகள் பெண்கள் ஏராளமாக இருக்காங்க அதை தேடி கண்டுபிடிங்க இல்லாத போது நம்ம வெளியே பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம மாநிலம்தான் ஆந்திராவில் இந்த பொண்ணு மாதிரி நான் எதுவும் கேள்விப்படல பல பேர் வந்து ஒத்துழைச்சிருக்காங்க அவங்களெல்லாம் என்னுடைய பாராட்டுக்கள் சார் முந்தா நாள் ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் என்ன ஒன் வே படத்து பேர் ஒன் வே குஷ்பு வந்திருந்தது குஷ்பு நான் பேரரசு உதயகுமார் விஜய் உதயகுமார் எல்லோரும் கலந்துக்கிட்டோம் என்ன பிள்ளை இவ்வளோ படம் நடிச்சிச்சு என்ன பேர் எடுத்துருச்சு எத்தனை புகழ் அந்த குஷ்புக்கு அடக்கமாக வந்திருந்து அடுத்த படத்தை வாழ்த்தி நானும் படம் எடுத்து எடுத்துட்டுருக்கேன் நல்லா எடுங்க சிக்கனமாக எடுங்க படம் வியாபாரம் ஆகிற அளவுக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போச்சு எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அது நடிக்கலை இன்னொருத்தர் வாழ்த்து வந்ததுன்னா நடிக்கிறவங்க வந்தால் உங்களுக்கு தான் பெருமை நாங்கள் பண்ணுற செலவத்தனே உங்களுக்கு தண்டம் ஏழவு உங்களுக்கு தான் பண்ணுறோம் என் ப்ரொடியூசர் காப் சாப்பிட்டானா சாப்பாடு சாப்பிட்டானே கேட்குறது ஆள் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ் பையம்மா என்னம்மா சாப்பிட்றீங்க இந்த மாதிரி மரியாதை கொடுத்து கொடுத்தா சார் உயர்த்திட்டு சம்பளத்தை ஏற்றிட்டாங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் தப்பு பண்ணாதீங்க ப்ரொடியூசரை டைரக்டராக வேதனைப்படுத்தாதீங்க அந்த பொண்ணு பண்ணதே என் தமிழ் படத்தே அவமானப்படுத்தது சமம் நீங்கள் நான் சொல்கிறது இந்த தமாஷு பேசிட்டு போகிறவன்ல எனக்கு அந்த ஃபோட்டோ வேணும் நீங்கள் ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்கணும் இந்த படத்தில் இந்த பொண்ணு ஹீரோயினை பண்ணிச்சு அவள் ப்ரொமோஷன் கூப்பிட்டா ஒரு லட்ச ரூபா கேட்டது அதுக்கப்புறம் என்னோ த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ரூம் போடணுமா இன்னாத்து கடா கண்ணு ஏன்னா அதுக்குள்ளே ஏதாவது வியாபாரம் நடக்குமா அங்கே சரி ஒன் தொலை நம்ம நல்ல நேர நல்ல நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இங்கே வேணாம் ஏன்னா இதில் வேற என்ன முதல்ல விட்டாங்க முந்தா நாள் பதினஞ்சு பேர் பேசுகிறது பதினாறு டயர்ட் ஆகிட்டேன் குஷ்பு என்ன மாட்டி விட்டுட்டு போயிடுச்சு இந்த மாதிரி இது என்ன போட்டு கொடுக்கு இது என்ன போட்டு கொடுக்குது இன்னொரு மேட்ரு சொல்ல சொல்லுது நான் என்ன பண்ணேன் நீங்களே சொல்ல அதாவது சார் அது ரகசியம் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கோம் அது அது ஒரு ரகசியமா சார் அந்த நடிகை விட நடிகையோட அம்மா தான் ரொம்ப ப்ராப்ளம் பண்ணுறாங்களா வரட்டை முட்டி உடச்சிருவோம் அம்மாக்கள் பெண்களை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கிட்டு நினச்சிக்கிட்டு கெடுக்கிறாங்க பொண்ணுங்களை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கெடுக்கிறாங்க மற்றவங்கள ரொம்ப வேதம் தர்றாங்க ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்ட்ரிக்ட்னு எனக்கு அது ஸ்ட்ரிக்ட் இல்லை அந்த பிள்ளையோட கற்பை காப்பாற்றுறதுல ஸ்ட்ரிக்டாக இருங்க அந்த பிள்ளைக்கு எந்த பாதிப்பும் வந்துடக்கூடாது அதில் ஸ்ட்ரிக்டாக இருங்க ஆனால் ஒரு படத்தில் நடித்து அந்த ப்ரொமோஷன் வர்றதுன்றத அம்மாக்கள் ஒத்துழைக்கணும் அந்த பொண்ணு சாப்பிட்றத விட அம்மாக்கள் நிறைய சாப்பிட்றாங்க செலவு அவங்க தான் அதிகம் வைக்கிறாங்க ரைட் நல்லது ஏதோ நீங்கள் சொன்னதால் கோபி நீ தான் இந்த வேலையை பண்ண போட்டு கொடுத்த அவன் தான் வரும்போதே பேச சொன்னேன் நல்ல விஷயம் இதெல்லாம் நான் பே நான் பேசுகிறத தவிர யார் சார் பேசுவா யாருக்கும் தைரியம் இல்லை யாருக்கும் தைரியம் இல்லை தவறுகள் நடந்தால் நான் பேசுவேன் நல்லது பண்ணுங்க பாராட்டுவேன் எனக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் யாரிடமும் இல்லை யாருடைய டேட்டா எனக்கு தேவையில்லை யாருடைய பணம் எனக்கு தேவையில்லை நான் கொடுக்கிறேன் பணம் நான் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே அத்தனை உரிமையும் எனக்கு உண்டு என் தமிழ் சினிமா நன்றாக இருக்க வேண்டும் நம்பி பணம் போடுகிற ப்ரொடியூசர் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் அசலாவது திரும்பி வர வேண்டும் என்கிற நல்ல நோக்கத்தில் தான் இப்படிப்பட்ட சில செய்திகளை தவறானவர்களை நான் எடுத்து காட்டுகிறேன் நல்லவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன் நான் தமிழக முதல்வருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் 
மதிப்புக்குரிய தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் தளபதி அவர்கள் மிகச்சிறப்பாக ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் மிக மிக சிறப்பாக கொரோனா காலத்தில் அவர் செய்த தொண்டு இருக்கிறது அற்புதம் வெள்ள நேரத்திலே அவர் பண்ண குத்த செயல்கள் அற்புதம் ஒவ்வொரு பள்ளம் தண்ணி தேங்குற இடத்துக்கும் போயிட்டார் மக்களை சந்தித்தார் திரை உலகத்துக்கு இன்னும் ஒன்றும் வரலை திரை உலக பக்கம் இன்னும் வரலை அவருடைய தந்தை முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த திரை உலகத்துக்கு ஏராளமாக பண்ணார் வேறு எந்த முதலமைச்சர் அந்த அளவு பண்ணல அதை விட முத்தமிழறிஞரை பார்த்தா சினிமாக்காரங்க முதல் டேட்டு கொடுப்பார் டைம் கொடுப்பார் சந்திப்பார் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்பார் ஏனென்றால் அவர் உயிரை வைத்திருந்தார் இந்த திரை உலகத்தின் மீது கலை மீது அவர் வளர்ந்த இந்த கலை அவர் வளர்த்த இந்த கலை அவர் வளர்த்த இந்த கலை கலையால் அவர் வளர்ந்தார் அவரால் இந்த தமிழ் திரை உலகம் வளர்ந்தது தமிழ் திரைவர் நேசித்தார் ஆக அப்படிப்பட்டவருடைய வாரிசு மகன் இன்றைக்கு சிரமாக சிறப்பாக ஆட்சி எத்தனையோ குழப்பங்கள் கலவரங்கள் ஆனால் அதெல்லாம் கூட கவலைப்படாமல் சிறந்த ஆட்சி நடத்துகிறார் அவருக்கு பாராட்டுக்கள் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் சின்ன படங்கள் எடுக்கிறோம் எவ்வளோ செல பண்டிகை இது தியாக சார் தயாரிப்பால் செய்கிற தியாகம் எங்கேயோ இருந்து பணத்தை வீடு விடானோ நகை வைக்கிறானோ யார்கிட்ட கடை வாங்குறானோ ஆனால் போட்டு எடுத்துடுறாங்க படம் எடுத்த பிறகு ரிலீஸ் பண்ணணும் தேட்டர் கிடைக்கல என்ன பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டங்களுக்கு அப்புறம் அது ஒரு பெரிய கஷ்டமாயிடுச்சு இப்போது பெரிய தேட்டர் இப்போனா ஒரு நாகரிகம் ஆயிடுச்சு பெரிய ஹீரோஸ் படம் நானூறு தேட்டர் ஐநூறு தேட்டர் அறுநூறு தேட்டர் ரெண்டு ஒரு வாரத்தில் வசூல் எத்தனை கோடி ஐம்பது கோடி நூறு கோடின்னு ஒரு அதுக்கு பின்னால் ஒரு செய்திகள் அப்போ என் படம் நூறு ப ஆயிரம் படம் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்க அதை பற்றி யாராவது பேச வேணாமா தமிழ் திரை உலக சிறுபட தயாரிப்பாளர் தானே இந்த சினிமாவை காப்பாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள் எந்த பெரிய ஹீரோவும் சினிமாவை காப்பாற்றல சார் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சின்ன பட தயாரிப்பாளர் தான் சினிமாவை காப்பாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள் பெரிய ஹீரோஸ் பூரா தமிழ்நாட்டை விட்டுட்டு ஹைதராபாத்தில் போய் ஷூட்டிங் நடத்திட்டு இருக்காங்க வாரிசுன்னு ஒரு படம் விஜய் அஜித் படம் ஹைதராபாத்தில் ஷூட்டிங் அப்போ இந்த இங்கே இருக்கிற என் தொழிலாளிக்கு யார் வேலை கொடுப்பது இதை நம்பி இருக்கிற என் தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு யார் வேலை கொடுப்பது நீங்கள் தமிழ் நடிகன் தானே ஆரம்பத்தில் தமிழ் சினிமா கம்பெனி தானே ஏறி 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 இறங்குனீங்க தமிழ் ப்ரொடியூசர் தானே உங்களை ஹீரோ ஆக்கணும் இன்றைக்கி நீ பெரிய ஆளான உடனே அவனை எதிர்பார்க்கல அவனை கண்டுக்கிறது இல்லை இப்போ யாரோ தெலுங்காரி டேட்டு கொடுங்க படப்பிடிப்பு போகிறோம் அங்கே அந்த மணிரத்னம் சிறந்த டைரக்டரும் அற்புதமாக பண்ணியிருக்கார் குறைபாடுகள் இருக்குது வாதங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் வேறு நம் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பேன் இந்தியா படம் எல்லாரும் வாழ்த்துவோம் நமக்குள்ள கருத்து அதில் இருக்கக்கூடாது ஆனால் அவர் ஷூட்டிங் எங்கே நடத்தினார் டூ இயர்ஸ் சார் டூ இயர்ஸ் நடந்திருக்கிறது தமிழ் மண்ணில் நடந்ததா பொன்னியின் செல்வன் என்ன கதை கல்கி எழுதிய தமிழ் வரலாற்று ராஜராஜன் சோழனுடைய கதை வரலாறு தமிழ் இப்போ நடிகர்கள் ஹீரோக்கள் யார் ஜெயம் ரவி கார்த்திக் அந்த விக்ரம் சரத்குமார் பார்த்திபன் போன்ற ஹீரோக்கள் பிரகாஷ் ராஜ் இன்னும் பல வில்லன்கள் எல்லாம் நிறைய தமிழ் சிலதே தெலுங்குலையும் போட்டுக்கிட்டாங்க தப்பில்லை எத்தனையும் தமிழ் தமிழ் தமிழ்னு வச்சுக்கிட்டு படப்பிடிப்பு பூரா ஏ டு செட் ரெண்டு வருஷம் எங்கே பண்ணுங்க தொழிலாளியின் தமிழன் இல்லையா இதை நம்பி பெப்சின்னு ஒரு தொழிற்சங்கம் இருக்க அதில் ஏறக்குறைய முப்பதாயிரம் தொழிலாளி இதை நம்பி இருக்கானே அவனுக்கு யார் வேலை கொடுக்குறது இந்த பணம் பூரா தமிழ் பணமாச்சே கதை தமிழ் கதை ஹீரோக்கள் தமிழர்கள் டைரக்டர் மணிரத்தன தமிழர் ஆந்திராவில்னா ரெண்டு வருஷம் சம்பளம் யார் கொடுத்தீங்க அங்கே வியாபாரம் பெருகி செய்தனால வரி யாருக்கு போச்சு தமிழ்நாடு அரசுக்கு வந்ததா தமிழ்நாடு தொழிலாளர்கள் படித்தாங்களா ஏன் இந்த பூந்தமல்லிக்கு அடுத்தது ஒரு நூ ஆயிரம் ஏக்கர் எடுத்து ஒரு செட்டு போட்டுருக்கூடாதா ராஜமௌலிக்கு அந்த படம் என்ன படம் பிரா பாகுபலி படத்தை அங்கேயே ஆந்திராவிலே போட்டு பிரமாதம் பண்ணார ஆந்திர தொழிலாளிகள் ஒன்றே ஒன்று சத்யராஜு நாசர் நம்மாள் பண்ணுறோம் அதுதான் தமிழ் மண்ணி பாசம் அவங்களுக்கிற பாசம் கூட உங்களுக்கு இல்லை என்ன கலை வளர்க்குறீங்க தொழிலாளி சாகடிக்கணுமா வேலை கொடுக்காம இதெல்லாம் மிகப்பெரிய தவறு என்பதை நான் சுட்டி காட்டி இந்த ஈரோக்கள் கேட்கணும் சார் இதை 
சம்பளம் கேட்க மட்டும் உங்களுக்கு தைரியம் இருக்க இத்தனை கோடி கொடுன்னு ஏன் சார் ஹைதராபாத்தில் வைக்கிறீங்க இது தமிழ் படம் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் நான் தமிழ் ஹீரோ தானே தமிழர்கள் தானே நான் பெருசாக வந்திருக்கேன் இங்கே வைங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெளியே நடத்தலாம் அதுக்காக நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லாமல் ஒரு கதையில் பம்பாயில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் லண்டன் நடக்கும் அதெல்லாம் அங்கே போகணும் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் தமிழகத்தில் தான் தமிழ் படங்களின் படப்பிடிப்பு நடத்த வேண்டும் என்கிற நிலையை என் பெப்சியும் உருவாக்க வேண்டும் தமிழக முதல்வரும் அதில் ஏன்னா நம்ம வருவாய் பூரா அங்கே போயிடுச்சு சார் நம்ம வருவாய் பூரா அங்கே போயிடுச்சு தொழிலாளர் பணம் வரி கிரி எல்லாம் அங்கே போயிடுச்சு ஆகவே தமிழக முதல்வர் வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது தமிழகத்திலே படப்பிடிப்புகள் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் நடக்கணும் அது ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் அப்படி ஒரு விதி வரணும் பிறகு இந்த தேட்டர் எங்களுக்கு கிடைக்கல சின்ன படம் தயாரிப்பாளர் அதனால் ஒரு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு மூணு தேட்டர் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் சென்னை செங்கற்பட்டு காஞ்சிபுரம் அப்படி ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் மூணு சின்ன சின்ன தேட்டர் ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது பேர் முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா டிக்கெட் ஏழைங்க படம் பார்க்குறதுக்கு இப்போ பார்த்தா நீங்கள் நூ இரநூறுவா முந்நூறுரூவா ஐநூறுரூவா போயிடுது ஏழைகளால் படம் பார்க்க முடியல அதனால் அது ஏழைகளுக்கும் உதவியாக இருக்கும் என் சிறு முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளருக்கும் பேர் உதவியாக இருக்கும் ஆகவே சிறு ப சின்ன சின்ன தேட்டர் ஒரு இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் அடங்குறாம ஒரு தேட்டர் பண்ணி தமிழக அரசே இதை நடத்த வேண்டும் ஆன்லைன் டிக்கெட் இன்னும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என தமிழக முதலை பணிவோடு நாட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நிச்சயம் செய்வார் தமிழ் திரையுலகுக்காக வளர்ச்சிக்கு அவர் நிச்சயம் செய்வார் அவருடைய மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் பெரு அக்கறையோடு இருக்கிறார் தமிழ் சினிமா வளர நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறேன் நீங்களும் பார்க்கிற இடம்லாம் இதை சொல்லி வலியுறுத்துங்கள் என சொல்லி இங்கே வாழ்ந்த வாழ்த்து வந்திருக்கிற நல்ல உள்ளங்களே உங்களுக்கெல்லாம் என் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற அற்புதமான நல்லவர்களே இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் ஓங்காரம் மிக உயர்ந்த புகழ் பெற வேண்டும் பணம் பெற வேண்டும் என் ப்ரொடியூசருக்கு போட்ட பணம் திரும்பி வர வேண்டும் அவர் பணம் திரும்பி வந்தால் அடுத்து படம் தான் ஆரம்பிப்பார் பல பேருக்கு வேலை இந்த ஐம்பது கோடி நூறு கோடி சம்பளம் வாங்குறாங்களா அந்த பணம்லாம் திரும்பி வருதா நமக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வருது நோவா அப்போ எங்கே போகுது வரவே வராது வரும் கூட கிடையாது வராது ஆனால் எங்கே போய் பதுங்குதுன்னே தெரியல ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கணும்னு சொல்ல வரேன் சார் ஒரு நதி என்பது ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நதி ஓடிக்கிட்டே இருந்தால் பல ஊர் பல மாவட்டங்களில் நீர் கிடைக்கும் விவசாயத்துக்கு நீர் கிடைக்கும் மக்கள் குடிப்பதற்கு நீர் கிடைக்கும் கிடைக்குமா ஆனால் அதே ஒரு குட்டையாக தேங்கிடுச்சின்னு வச்சுங்க ஒரு இடத்துல குட்டையாக தேங்கிடுச்சு அதுக்கு பேர் என்ன சாக்கடை ஆக ஒரு பணம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அடங்கி போனால் முடங்கி போனால் அது சாக்கடைக்கு சமம் காகித குப்பைகள் அவைகள் தேவைக்கு மீது யார் பணம் சேர்த்து வைக்கிறார்களோ காகித குப்பைகளை சேர்த்து வைக்கிறார்கள் சொல்லி ஏழைகளுக்கு தர்மம் பண்ணுங்கள் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி வளர பாடுபடுங்கள் சிறு முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர்களுடைய பலம் உயர பாடுபடுங்கள் என சொல்லி ஓங்காரம் இது ஆங்காரமாக வெற்றி பெற வேண்டும் கேட்டு கேட்டிருக்கு ஆமாம் 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 ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னாங்க நல்ல விஷயம் நினைவு நினைவுபடுத்தி உங்களுக்கு நன்றி அந்த மானியம் சிறுமுதட்டு படங்களுக்கு நிச்சயம் தர வேண்டும் தருவார் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இல்லை இல்லை அதை நன்றியோடு பாராட்டணும் கலைவாணர் அரங்கில் ரெண்டு மாதம் முன்னால் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு முதலமைச்சர் வரல சேகர்பாபு மா சுப்பிரமணியன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அண்ட் அறநிலைத்துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் வெள்ளக்கோயில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் இருந்த சிறு முதலீட்டு படங்களுக்கு அங்கே மானியம் கொடுத்தாங்க விருதா விருது விருது வழங்கினாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் அப்புறம் அப்புறம் அடுத்த இல்லை விருது வழங்கப்பட்டது சின்ன திரைக்கு சேர்த்து வழங்க கரெக்ட் கரெக்ட் ஆமாம் 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 இல்லை விருது மானியம் கொடுக்கல நிச்சயம் தமிழக முதல்வர் மானியம் கொடுப்பார் ஆனால் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் சார் யார் ஒன்றும் என் மேலே கோச்சிங்க டாக்டர் முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்கள் தமிழ் பெயர் சூட்டுகிற படங்களுக்கு தான் மானியம் வச்சார் ஓங்காரம் சும்மா ஆங்காரமான பேர் அப்படி தமிழ் ஏன் எத்தனை தலைப்பு இருக்கு எதுக்கு ஆங்கிலத்தை தேடி ஓடுற ஆங்கில பேரை வச்சா ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் உள்ள வரானா இல்லை சார் அதெல்லாம் தமிழ் தமிழில் இல்லாத பெயர்களே இல்லை 
ஆகவே முத்தமிழர் டாக்டர் கலைஞர் என்ன நோக்கத்தோடு இந்த தமிழ் சினிமா வளர வேண்டும் சிறு முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர்கள் வளர வேண்டும் என்று இந்த மானியம் கொடுத்தாரோ அந்த வழியை பின்பற்றி தமிழக முதல்வர் மாண்மிகு மு க ஸ்டாலின் தளபதி அவர்களும் விரைவிலே சிறு முதன்று படங்களுக்கெல்லாம் மானியம் தர வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்